경애하는 김성은 동지께서 신형 대륙간 탄도 미사일 화성포 17형 시험 발사 성공에 기여한 성원들과 함께 기념 사진을 찍으셨습니다. 조선노동당 총 비서이시며 조선민주주인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김성은 동지께서 신형 대륙간 탄도 미사일 화성포 17형 시험 발사 성공에 기여한 성원들과 함께 기념 사진을 찍으셨습니다. 김정식 동지, 장창하 동지가 여기에 참가했습니다. 경애하는 김정은 동지께서는 지난 11월 18일에 단행된 화성포 17형 시험 발사에서 커다란 공헌을 세운 붉은기 중대 전투원들과 국방과학연구 기관의 일꾼들과 과학자, 기술자들, 군수공장 노동계급들을 만나시고 역사의 길이 남을 뜻깊은 기념 사진을 찍으셨습니다. 당의 원대한 군사대국 건설 위협을 실현하기 위한 거세찬 전진 도상에서 비약적으로 급증하는 공마국의 막강한 실력을 뚜렷이 과시하며 위대하고 존엄 높은 우리 조선의 전략적 힘, 절대적 힘을 만방에 과시한 기쁨과 긍지를 안고 또다시 이름할 수 없는 영광과 행운의 시각을 맞이하게 된 참가자들의 가슴 가슴은 무한한 격정과 행복으로 세차게 설레이고 있었습니다. 경애하는 총 비서 동지께서 전귀하신 자제분과 함께 촬영장에 나오시자 전체 참가자들은 가장 현명한 결심과 탁월한 용도력으로 우리식 국방 발전의 완벽한 지름길을 몸소 개척하시고 강력히 인도해 주시며 세계 최강의 전략 무기 완성이라는 거대한 사변으로 우리 공화국의 빛나는 존엄을 억세게 지켜주신 우리 당과 국가 인민의 걸출한 수령이신 김종은 동지를 우러러 최대의 영광과 열렬한 흠모심을 뜨겁게 분출하며 폭풍 같은 만세 환호를 힘껏 터쳐 올렸습니다. 경의하는 총 비서 동지께서는 당의 국방 건설 노선을 높이 받들고 웅대한 목표를 관철해 나가는 투쟁에서 순결한 충실성과 비상한 정신력, 뛰어난 과학 기술력으로 이루어낸 거대한 결정체를 세계 앞에 당당히 쏘아올림으로써 날로 창성하는 우리의 군사적 강세를 확신케 하고 우리가 비축한 핵전쟁 억제력에 강공할 위력을 만방에 힘있게 떨친 믿어온 국방 전사들에게 열렬한 축하와 정을 담아 뜨거운 전투적 다음 내를 보내시었습니다. 경애하는 김성은 동지께서는 우리 당의 원대한 강군 건설 대업을 하나하나 이룩할 때마다 가진 고생도 모두 인내해내며 당의 위협을 절대 지지해준 우리 인민의 충심과 애국심에 고마움을 금할 수 없다고 하시면서 
인민의 무조건적인 지지 성원 속에 떠받들려 태어난 우리의 화성포 17형은 분명코 우리 인민이 자기 힘으로 안아온 거대한 창조물이며 전략적 힘의 위대한 실체이고 명실공히 조선인민의 화성포라고 뜨겁게 말씀하셨습니다. 그러시면서 언제나와 같이 우리 당의 혁명 위협을 절대적으로 공감하고 받들어주고 고무하고 또 밀어주며 끝없는 성공을 확신하고 기원해준 인민들에게 뜨거운 감사를 드린다고 하셨습니다. 정의하는 총 비서 동지께서는 힘과 힘에 의한 대결이 곧 승패를 결정하는 오늘의 세계에서 약자가 아닌 제일 강자가 될 때라야만 나라와 민족의 현재와 미래를 지켜낼 수 있다는 것은 역사가 보여주는 진리라고 하시면서 우리는 이룩한 성과에 절대로 자만함이 없이 두 손에 억세게 틀어진 우리의 초강력을 더욱 절대적인 것으로 더욱 불가역적으로 다져나가며 한계가 없는 국방력 강화의 무한대함을 향해 계속 박차를 가해 나가야 한다고 하셨습니다. 총 비서 동지께서는 우리의 투쟁 목표와 결심이 뚜렷하고 당의 무한히 충직한 국방과학기술대군과 영용한 군수로동계급이 있으며 우리 인민의 절대적인 지지가 있는 한 우리의 자위력은 세계 최강의 지위에 올라서게 될 것이라고 확신하셨습니다. 총 비서 동지께서는 언제나 자기 위협에 끝없이 충실해온 우리의 국방과학자 기술자들과 군수 로동계급이 앞으로도 국가 핵무력 건설 위협을 달성해 나가는 전진 로상에서 자기들이 지닌 막중한 사명감을 한순간도 잊지 말고 무조건적인 관철 정신으로 결사분투함으로써 나라의 핵전쟁 억제력을 비상이 빠른 속도로 확대 강화해 나가리라는 기대와 확신을 표명하셨습니다. 경의하는 총 비서 등지의 하늘같은 믿음과 상상할 수 없었던 영광을 받아하는 전체 참가자들은 온 나라가 부러워하는 특전을 자기들에게 거듭거듭 돌려주시며 주체조 국방 콘솔의 휘양 찬란한 내일에 대한 가슴 벅찬 확신을 안겨주신 김정은 동지께 다함 없는 감사의 인사를 삼가 드리면서 그이께서 안겨주신 특전과 믿음에 기어이 보답할 일념으로 심장을 불태우며 우리의 위대한 국가 전략 무력 콘솔 대업을 만대 굳건히 이어놓을 더 높은 결의를 다지었습니다.
조선민주주의민공화국 최고인민회의 상임위원회 정령 제1111호 조체 111 2022년 11월 26일 불패 핵강국의 위용을 만천하에 떨친 신형 대륙간 탄도미사일 화성포 17형 발사대차 제321호에 조선민주주의민공화국 영칭호를 수여함에 대하여 위대한 우리 국가의 존엄과 자주권을 만장약하고 세상이 보란듯이 결행된 신용 대륙간 탄도미사일 화성포 17형 시험 발사는 핵에는 핵으로 정면 대결에는 정면 대결로 맞서 나가는 조선노동당과 공화국 정부의 초강경 대조 의지를 엄숙히 선언하고 지구상에서 제국주의 폭제를 끝장낼 절대 힘을 지닌 사회주의 조선의 기상을 온 세상에 힘있게 과시한 역사적 장거이며 반만년 민족사의 길이 빛날 특대 사변이다. 조선민주주의민공화국 최고인민회의 상임위원회는 미제의 핵패권에 맞설 수 있는 명실상부한 핵강국임을 세계 앞에 또렷이 실증하고 최강의 대륙간 탄도미사일 보유국의 위용을 만천하에 떨친 신형 대륙간 탄도미사일 화성포 17형 발사대차 제321호에 조선민주주의민공화국 영칭호와 함께 금별메달 및 국기훈장 제1급을 소유한다. 조선민주주의민공화국 최고인민회의 상임위원회 평양 조선노동당 중앙군사위원회 위원장 명령 제0037호 주체 111 2022년 11월 26일 평양 조선민주주민공화국 전략무력의 강력한 힘을 세계만방에 힘있게 과시한 국방과학연구 부문 지도 간부들과 과학자들의 군사 칭호를 올려줄 때에 대하여 국가와 인민의 존엄과 자주권을 억만대로 굳건히 수호하기 위한 우리의 줄기찬 핵무력 건설 대업은 가장 위대하고 중차대한 혁명 위협이며 그 종국적 목표는 세계 최강의 전략적 힘, 세계의 전무후무한 절대적 힘을 들어주는 것이다. 우리 당이 제시한 강력한 국방건설 구상을 무조건적인 실천으로 떠받들 불굴의 기계를 안고 분투에 나선 우리의 믿음직한 국방과학연구 부문 지도 간부들과 과학자들은 세계 최강의 전략 무기인 신형 대륙간 탄도미사일 화성포 17형을 성공적으로 개발 완성하고 핵무기 병기와 활전에서도 놀라운 도약을 이룩함으로써 세계 제1의 최강군 목표를 향한 우리 국가의 확고한 결심과 결단성 있는 실행력 거대한 잠재력과 확신성 있는 필승의 미래상을 만방에 남김 없이 과시하였다. 나는 우리 당의 강군건설 위협을 높이 받들고 무한한 충실성과 애국적인 헌신성, 특유의 완강한 정신력과 무궁무진한 창조력으로 우리 식의 주체적인 최강의 전략무기를 완전 무결하게 완성함으로써 
힘있고 존엄 높은 핵강국의 위대한 위상을 더욱 웅장하게 떠올린 국방과학연구 부문 지도 간부들과 과학자들의 혁혁한 공헌을 조선노동당과 공화국 정부의 이름으로 높이 평가하면서 군사 칭호를 다음과 같이 올려줄 것을 명령한다. 대장 장창하 김정식 상장 강경호 중장 최병완 강철령 소장 최초웅 김순철 하종국 방현철 김창록 김만석 유초루 리경 리영석 대좌 한군복 안광수 박철영 박용진 전철수 마철완 조태철 박은철 김일영 김광준 전용수 정광철 장광철 림만철 전창남 정태명 안동철 리성철 김덕수 상좌 박광철 강철수 김원일 리영성 전인혁 박철남 김화수 전상혁 윤종수 김현우 김성수 신재영 최상민 박성 김윤일 김명규 김호철 리봉일 박성용 리성준 로남식 로경수 홍경호 리영민 고경일 송송호 최성일 리충일 김일수 박진혁 림유철 윤명철 박수정 조광호 호성국 박명철 박용민 신철남 박용식 주봉식 최선남 송용찬 한근익 박송호 중좌 안초루 전명우 김철 서현남 리광명 김성님 조충혁 유철웅 황천혁 김학준 김명진 백현우 김명철 최현주 량경혁 박주원 안명일 박승국 소좌 김명남 황현국 리정철 대위 송령일 리영남 리충일 김현식 지철준 최충혁 상위 김혜령 중위 류혁 조선노동당 중앙군사위원회 위원장 김정은 앞이라고 감히 계속 뻗치는 거이노 아니 벌써 잊었어요? 아, 달걀 뺐을 때 남의 칼도 제 칼집에 들어오면 그만이다 하고 지주나리가 말한 걸 말이에요 아, 그럼요 아 그거야 지주나리 제가 내놓은 법이 아니나요 뭐뭐 내가 
모든 처소와 단위가 다 하나로 뭉쳐지고 그렇게 해서 이루어지는 것이 아니겠소 말하자면 수천 수만의 신의 문이 모여 대화가 되는 것처럼 말이오 시력을 잡기도 그한 작은 신의 문이겠지 그런 의미에서 소대장님 동무의 책임이 얼마나 중요한가 하는 것은 더 말하지 않아도 알수 있을 거요